പൊട്ടറ്റോ പുള തയ്യാറാക്കാനായി മൂന്ന് വലിയ ഉരുളൻകിഴങ്ങ് തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ചെറിയ പീസാക്കിയെടുത്തത് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് മല്ലിയില ഒരു സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് കുറച്ച് ഓയില് രണ്ട് എഗ്ഗ് ആദ്യം ഈ ഉരുളങ്കിഴങ്ങിനെ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അധികം കനല്ലാതെ ദാ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് വലിയ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തത് ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചാറെണ്ണം ഒക്കെ എടുക്കാം അപ്പോൾ മൂന്ന് ഉരുളങ്കിഴങ്ങും റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കനം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് വിതറിയതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ പൊട്ടറ്റോ പീസസ് ചേർത്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് സൈഡും ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഉരുളങ്കിഴങ്ങും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് മുഴുവനായിട്ടും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങളെ എണ്ണ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഇതിൽ നിന്നും മാറ്റാം ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവോള ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിലെ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതും അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഇതിലെ കുരുമുളക് പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെയും മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ഒക്കെ ആ റോസ്മെൽ മാറുന്നത് വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കനിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലെ ചിക്കനും മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ജോയിൻ്റ് ആയി വരുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് മലയാളം കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫില്ലിങ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ ചിക്കന് പകരം ബീഫോ ഫിഷോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പോളക്കുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തത് ചിക്കൻ ഫില്ലിങ് എഗ്ഗ് കുറച്ച് മല്ലിയില നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് പാനിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ലെയർ പോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒട്ടും ഗ്യാപ്പില്ലാതെ സൈഡിൽ നിന്ന് സെൻറ്ററിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഒട്ടും ഗ്യാപ്പില്ലാതെ ഒരു ലെയർ പോലെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു എഗ്ഗിൽ ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഉരുളങ്കിഴങ്ങൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് തിരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഉരുളങ്കിഴങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും ആവുന്ന രീതിയിൽ എഗ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഫില്ലിങ്സ് മുഴുവനായിട്ടും വെച്ച് കൊടുക്കുക
ഒരു ബ്രഷ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ടോ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും എഗ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉരുളങ്കിഴങ്ങൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് തിരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് വേറിട്ട് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ പുറത്ത് വരുള്ളൂ ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അടിപിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറൊരു പാനിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം അപ്പുറത്തെ സൈഡും അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ സൈഡും അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഇതിലേക്കുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി വലിയൊരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും പിന്നെ നൂറ് ഗ്രാം എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് അതും ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ വേവിക്കുന്നതിന് പകരം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഓപ്ഷനലാണ് ചിക്കന് പകരം വെജിറ്റബിൾ മാത്രവും ഉപയോഗിക്കാം ചിക്കന് പകരം ഉരുളങ്കിങ് വേവിച്ചിട്ട് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ഇനി നിങ്ങളേല് ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കും കാബേജും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും പച്ചമുളകും കുരുമുളക് പൊടിയും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും ഇനി നിങ്ങളേൽ ചിക്കൻ മസാല ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ചിക്കനും ചിക്കൻ മസാല ഒക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലത്തെ ചിക്കനും വെജിറ്റബിളും പൊടികളൊക്കെ മിക്സ് ആവുന്ന രീതിയിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം ബ്രെഡ് കൊണ്ടാണ് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നത് ആറ് പീസ് ബ്രെഡും മൂന്ന് എഗ്ഗും അര കപ്പ് പാലും പാലിന് പകരം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം പാലാവുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി സോഫ്റ്റും ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയുടെ ജാറിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം മിക്സിയുടെ ഒരു ജാർ എടുക്കുക അതിലേക്ക് മൂന്ന് എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ചു വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആറ് ബ്രെഡ് പീസസ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അരികൊന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൈകൊണ്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പാലും അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ പാലും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും നേരത്തെ ചിക്കൻ മിക്സിലും ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടി എഗ്ഗിൻ്റെ കൂടെ അടിക്കുമ്പോൾ എഗ്ഗിൻ്റെ സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിനാണ് ഇതിലും കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഒരുപാട് ലൂസും അല്ല എന്ന് ഒരുപാട് തിക്കും അല്ലാത്തൊരു പരുവം ഇനി നിങ്ങളുടെ ബാറ്റർ നല്ല തിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂണ് പാലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമോ ചേർത്തിട്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കിയെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിളിൻ്റെയും ചിക്കൻ്റെയും മിക്സിലേക്ക് ഈ ബാറ്റർ മുഴുവനായിട്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് എരിവോ ഉപ്പോ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ചുട്ടെടുക്കാം ഫ്രൈ പാനിലാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏത് ഓയിൽ വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണ സൺഫ്ലോർ ഓയിലോ ഏത് ഓയിൽ വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം ഓയില് പാനിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡിന്റെയും
പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം ഒന്ന് സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം വേണം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ കട്ടിയുള്ള കാരണം ചട്ടുകയറ്റി തിരിച്ചിടുമ്പോഴും പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം വെച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ആദ്യം ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ചട്ടിയിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതാവും ഒന്നുകൂടി ഈസി ഇനി ഇതിൻ്റെ മറുവശം കൂടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഓംപ്ലേറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം പഫ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ എഗ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു മസാല അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽക്കും തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി മൂന്ന് എഗ് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ആറോ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നാല് പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം മൂന്ന് എഗ്ഗും നാല് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏത് ഓയിൽ വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സബോള അരിഞ്ഞതും അത്യാവശ്യം വലിയ സബോളയാണ് ചെറുതാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണൊക്കെ എടുക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളകും പച്ചമുളക് നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ചേർത്ത് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൽ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായി വരുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുകൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായി വരുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതിൽ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും മുളക് പൊടി നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയോടിയും ചേർത്ത് വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലെ പൊടികളുടെ ഒക്കെ റോസ് സ്മെല്ല് മാറുന്നത് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പൊടികൾ ചേർത്തതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇതിൽ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയല സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പോള തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു എട്ട് ബ്രെഡ് പീസസിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൈഡിൽ കാണുന്ന ആ ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് എഗ്ഗിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി ഇലയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ബ്രെഡ് ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി പോള സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കുഴിയുള്ള നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോസ് പാന് ഇതിന് പകരം കുക്കറും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഓരോ പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് എഗ്ഗിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ലെയർ പോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം സൈഡിലേക്ക് കുറച്ച് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് പാനിൻ്റെ അടിയൊന്നും കാണാത്ത രീതിയിൽ ബ്രെഡ് പീസസ് എഗ്ഗിൽ മുക്കിയിട്ട് അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ലെയർ പോലെ അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഗ്യാപ്പുള്ളവർത്ത് ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് ഒന്ന് പീസാക്കിയിട്ട് എഗ്ഗിൽ മുക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം പാനിൻ്റെ അടിവശം ഒട്ടും കാണാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ലെയർ പോലെ ബ്രെഡ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കും
മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പുഴുങ്ങി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എഗ് പീസസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് മൂന്ന് എഗ് നാല് പീസാക്കി എടുത്തതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് വെക്കണ്ട അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ വെച്ചാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് എഗ് ഒക്കെ മതിയാവും ഇനി വീണ്ടും ബ്രെഡ് പീസസ് എഗ്ഗിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതിനൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ സൈഡിലൊക്കെ അടിയിലുള്ള ബ്രെഡും മുകളിലുള്ള ബ്രെഡും ജോയിൻ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ മുട്ടിച്ചിട്ട് വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ എഗ്ഗിൽ മുക്കി വെക്കുന്ന കാരണം അതവിടെ ഒട്ടിയിരുന്നോളും ഫില്ലിംഗ് കവർ ആവുന്ന രീതിയിൽ എഗ്ഗിൽ മുക്കിയിട്ട് മുകൾ ഭാഗത്തും ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ വിട്ടിനനുസരിച്ചിട്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് ചെറിയ മാറ്റം വരാം ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ എഗ്ഗിൽ മുക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കൈകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തും സൈഡിലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ബാക്കിയുള്ള എഗ്ഗ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ ബ്രെഡൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒട്ടിയിരുന്നോളും ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം പടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു പഴയ പാനോ അല്ലെങ്കിൽ തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ അടിയിലെ പാത്രം ഒന്ന് ചൂടായി വരാൻ വേണ്ടി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ വിത്തിനനുസരിച്ച് ടൈമിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരാം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് അടർത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു പാനിലേക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡും ഒന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ പാനിലേക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് വീണ്ടും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് അപ്പുറത്തെ സൈഡും ഒന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കാം പി സൈഡ് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പഫ്സ് പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് ബ്രെഡും മുട്ടയൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി മിക്സിയുടെ ഒരു ജാർ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാല് മുക്കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിന് പകരം വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ട് എഗ്ഗ് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് പാലും മുക്കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും രണ്ട് എഗ്ഗും ആണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഇപ്പോൾ തന്നെ ചേർക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഗ്ഗിൻ്റെ സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇതെല്ലാം കൂടി രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഹൈ സ്പീഡിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നല്ല തിക്കും അല്ല നല്ല ലൂസും അല്ലാത്തൊരു പരുവം ഇനി നിങ്ങൾ ബാറ്റർ നല്ല തിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കിയെടുക്കുക ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് മസാല തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ചിക്കനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഹാഫ് ലെമൺ ജ്യൂസും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചധികം നേരം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി
പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അതെല്ലാം നിങ്ങളെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡും മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റാം ഇനി ചിക്കൻ പൊരിച്ച എണ്ണയിൽ തന്നെ മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ പോളക്ക് അത്യാവശ്യം മസാല വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് വലിയ സവോളയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് സവോള പെട്ട ഇനി ചിക്കൻ പൊരിച്ച എണ്ണയിൽ തന്നെ മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ പോളക്ക് അത്യാവശ്യം മസാല വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് വലിയ സവോളയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് സവോള പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഇടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ചിക്കനിലും ബാറ്ററിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ സവോള ഒന്ന് വാടിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ഒരു പച്ചമുളകും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടി നിങ്ങളെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത്യാവശ്യം സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള മസാലയാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചതും ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ മസാല ഓപ്ഷണൽ ആണ് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ മണം ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകവും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലത്തെ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായി ഫ്രൈ ആവുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബാക്കി കാൽ ഭാഗം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലത്തെ മസാലയും ചിക്കനും ഒക്കെ നന്നായി ജോയിൻ്റ് ആവുന്നത് വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചിക്കനും മസാലയൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയല സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇറാനിപ്പോളയുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇറാനിപ്പോള സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലത്തെ ഒരു സോസ് പാനിലാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇങ്ങനത്തെ സോസ് പാൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കറും യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ഒമ്പത് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സോസ് പാനാണ് നിങ്ങളെ പാന് ഇതിലും വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററും മസാല ഒക്കെ കുറച്ച് അധികം എടുക്കുക എന്നാലാണ് ഇത് ഇറാനിപ്പോള നന്നായി പൊങ്ങി വരുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും ആദ്യം അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ഇനി നിങ്ങളതിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കറും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ചധികം ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലാണ് പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററിൻ്റെ പകുതി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ബാക്കി പകുതി ലാസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മസാല സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ബാറ്ററി കൂടി വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ആദ്യം അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററിൻ്റെ പകുതി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ബാക്കി പകുതി ലാസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മസാല സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ബാറ്ററി കൂടി വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിനെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് സെറ്റാവുന്നതിന് മുന്നേ മസാല സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററും മസാലയും കൂടി മിക്സ് ആവും അപ്പോൾ അതൊരു ലെയർ പോലെ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മസാല സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്
മസാല മുഴുവനായിട്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ബാറ്റർ കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ സൈഡിൽ നിന്ന് സെൻറ്ററിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ബാറ്ററായിട്ട് മസാല മുഴുവനായിട്ടും കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഈ മസാല ഒട്ടും കാണാത്ത രീതിയിൽ ഈ ബാറ്റർ മുഴുവനായിട്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ പീസസും ക്യാപ്സിക്കും മല്ലിയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കം ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങളതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക സ്ക്രൂ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇറാനിപ്പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു പാനിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് മുന്നേ ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് അടർത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വേറൊരു പാന് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഓൾറെഡി വെന്തതാണ് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് വീണ്ടും വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇറാനിപ്പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്